Hi everyone, welcome back to Dental Zen. Today we are here with a new video on the topic stages of tooth development. In the first video on tooth development, we discussed the basics of tooth development. So I strongly recommend you to go through that video first so that you can understand the further process of tooth development in a better way. So in that video, we discussed that enamel forms from ectoderm and dentine pulp and cementum they form from ectomesenchyme. So in ectoderm se enamel tak ki journey or ectomesenchyme se dentine pulp cementum tak की जर्नी में सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको किस किस पड़ाव से गुजरना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ टू डेवलपमेंट सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ टू डेवलपमेंट सो बिफोर वी बिगिन आई वांट यू टू क्विकली सब्सक्राइब टू डेंटल्स एंड इफ यू हैव नॉट डन दैट टिल नाउ आल्सो हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट यू रिमेन नोटिफाइड अबाउट न्यू न्यू वीडियोस यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट एंड वाइबर क्वेश्चंस लेट्स डू अ क्विक रीकैप फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी है प्रिमिटिव माउथ है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं एक्टोडर्म एंड एक्टोमीजन का एक्टोडर्म हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम है जिसके अंदर जो हमारा एपिथीलियम है वो लेयर्स में पड़ा हुआ है सो so, इस एक्टोडर्म से सिर्फ और सिर्फ बनेगा इनामल और जो हमारा एक्टोमीजन काइम है उसको इसलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि वहां पे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आए हैं और इस एक्टोमीजन काइम से बनेंगे बाकी सारे स्ट्रक्चर्स तो एक्टोडर्म के सेल्स डिवाइड होते हैं एंड दे फॉर्म अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर इन द ओरल कैविटी जहाँ पर हमारे टूथ डेवलपमेंट होनी है सो दीज हॉर्स शू शेप बैंड विच आर फॉर्मिंग यर वन इन मैगजिला एंड वन इन मैंडिबल दीज बैंड आर नोन एज प्राइमरी एपिथीलियल बैंड तो इसको अगर हम सामने से देखें तो ये जो हमारा ओरल एपिथीलियम था ओरल एक्टोडम था उससे बन गया है प्राइमरी एपिथीलियल बैंड ना दिस बैंड विल फर्दर डिवाइड इन टू टू लेयर्स सो द इनर लेयर इज नोन एज डेंटल लमाइना लमाइना मीन्स लेयर एंड द आउटर लेयर इज नोन एज वेस्टिबुलर लमाइना वेस्टिबुल लमाइना से हमारा बन जाएगा वेस्टिब्यूल एंड डेंटल लमाइना इज दैट वन विच इज गोइंग टू फॉर्म टूथ सो लेट्स सी वॉट इज हैपनिंग इन साइड डेंटल लमाइना इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है सो विद इन डेंटल लमाइना एट सर्टन पॉइंट एज इफ यू कैन सी हेर दिस रेड लाइन इज प्राइमरी एपिथीलियल बैंड एंड दिस येलो वन इज द लिंगुअल एक्सटेंशन डेंटल लमाइना सो विद इन दिस डेंटल लमाइना टेन पॉइंट्स इन द मैंडेबल and 10 points in the maxilla where our deciduous teeth are going to form there the ectodermal cells they will multiply rapidly to agar hum side se dekhe to ye mandible mein hamara ye upar hamara hai primary epithelial band ye hai hamara dental lamina to isse hamare ectodermal cells niche ki taraf grow kar jate hain zyada rapidly aur ek aisa knob sa bana dete hain so ectodermal cells multiply rapidly still rapidly and they form knobs aur ye knobs kaha bante hain hamare into the mesenchyme so this division of of ectodermal cells rapid division is going to lead to formation of rounded or ovoid swelling in the mesenchyme which is now going to form only and only enamel is called as enamel organ very very important point so now this enamel organ is attached to the overlying epithelium of the mouth through this dental lamina अब ये जो सारे इनामल ऑर्गन्स हैं ना ट्वेंटी टीथ के ये सारे इकट्ठे नहीं बनते हैं सो द इनामल ऑर्गन्स फर्स्ट अपियर इन द मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन फिर उसके बाद बाद के जैसे जैसे टीथ बनते हैं बाद के इनामल ऑर्गन्स बनते हैं अब इस इनामल ऑर्गन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं लेट्स सी अब ये जो इनामल ऑर्गन बना है ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा बर्ड शेप का फ्लार बर्ड जैसा सुंदर सा सो दिस इज बर्ड शेप और इस इनामल ऑर्गन के नीचे जो एक्टोमीजन काइम सेल्स पड़े थे ना वो इसके पास आ गए सो दीज एक्टोमीजन काइमल सेल्स दे कंडेंस दे कम क्लोजर टू दिस स्वेलिंग उनको लग रहा है यहाँ कुछ होने वाला है सो दिस इज कॉल्ड एक्टोमीजन काइमल कंडेंसेशन एंड विद इन दिस इनामल ऑर्गन इसके अंदर सेल्स अभी भी डिवाइड करते रहते हैं सो द सेल प्रोलीफरेशन कॉन्टीन्यूज बट सारे सेल्स एक जैसे नहीं है इसके कुछ सेल्स थोड़े लेजी हैं सो द सेंट्रल सेल्स आर लेजी दे डिवाइड स्लोली वेर एज द पेरीफ्रल सेल्स दे डिवाइड रैपिडली सो बिकॉज ऑफ विच द शेप ऑफ द इनामल ऑर्गन चेंजेस ये शेप ऐसे चेंज हो गई ना कैसी बन गई सो नाउ दिस शेप बिकम्स कैप शेप तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं सेल प्रोलीफरेशन से फर्स्ट तो देर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ इनामल ऑर्गन इनामल ऑर्गन का साइज बड़ा हो गया है और ये थोड़ा सा नीचे चला गया इट सिंक्स डीपर इनटू द कनेक्टिव टिश्यू नीचे चला गया मीजन टाइम में और दूसरी चीज हो रही है चेंज इन इट्स शेप तो ये कैसा लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा कुछ कैप शेप का सो नाउ इट बिकम्स कैप शेप 
जैसे हमारे गैप का आउटर सर्फेस होता है विच इज़ कॉन्वेक्स वैसे ही इस इनामल ऑर्गन का आउटर सर्फेस इज कॉन्वेक्स विच इज़ टूवर्ड्स द फेसिंग टूवर्ड्स द ओरल कैविटी सो द आउटर सर्फेस ऑफ दिस कैप शेप्ड इनामल ऑर्गन इज कॉन्वेक्स एंड जैसे हमारे कैप का इन होता है हॉलो कॉन्कैविटी जहाँ पे हमारा सर आता है वैसे ही इस इनामल ऑर्गन जो कैप शेप है उसका जो इन पार्ट है द इन ऑफ द इनामल ऑर्गन और द कॉन्कैविटी ऑफ द इनामल ऑर्गन वहाँ पे जो हमारे मीज इन कैमल सेल्स हैं दे इंक्रीज इन नंबर एंड दिस एरिया नाउ अपीयर्स एज अ डेंस एरिया डेंस रीजन अलग सा एक एरिया दिखता है एंड दिस इज नाउ नोन एज डेंटल पैपिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस डेंस रीजन दिस विच इज लाइंग इन द कॉन्कैविटी ऑफ द कैप ऑफ द इनामल ऑर्गन इज नोन एज डेंटल पैपिला सो वी हैव टू स्ट्रक्चर्स एयर कैप शेप्ड इनामल ऑर्गन एंड बिलो दैट वी हैव डेंस एक्टोमीज एंड काइमल सेल्स विच इज़ नोन एज डेंटल पैपिला अब बाकी के एक्टोमीज एंड काइम को क्या होगा और भी तो मीज एंड काइम पड़ा है सो रिमेनिंग एक्टोमीज एंड काइम विच इज सराउंडिंग द इनामल ऑर्गन ये इनामल ऑर्गन को बाहर से सराउंड कर रहा है एज वेल एज इट इज सराउंडिंग द डेंटल पैपिला इसको डेंटल पैपिला को भी सराउंड कर रहा है सो दिस सैक शेप स्ट्रक्चर एक थैली जैसा ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम बोलते हैं डेंटल सैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम डेंटल सैक या फिर इसको हम डेंटल फॉलिकल भी बोल सकते हैं सैक मीन्स थैली जैसा सो हेयर वी हैव थ्री स्ट्रक्चर्स इनामल ऑर्गन डेंटल पैपिला एंड डेंटल सैक अब इन तीनों से क्या क्या बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनामल ऑर्गन जो कि फोर्स्ट है इससे बनेगा एक ही स्ट्रक्चर इनामल डेंटल पैपिला जिसमें डी और पी है इससे बनेंगे दो स्ट्रक्चर्स डी फॉर डेंटिन एंड पी फॉर पल्प डेंटल सैक जो थर्ड है तो इसके एस से बनेंगे थ्री स्ट्रक्चर सपोर्टिंग टिश्यूज सीमेंटम पेरियोडोंटल लिगमेंट एंड एल्व्यूलो बोन तो इजी है ना याद करना इनामल ऑर्गन से बना एक डेंटल पैपिला से बने दो डेंटल सैक से बने थ्री तो यार पूरा का पूरा टूथ ही बना दिया इन्होंने सो इनामल ऑर्गन प्लस डेंटल पैपिला प्लस डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल बिकॉज दे कैन गिव राइज टू द इंटायर टूथ टुगेदर दे आर नोन एज टूथ जम टूथ को जन्म देते हैं सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाई आर क्वेश्चन एंड इंटरेस्ट क्वेश्चन वॉट इज टूथ जम सो इट इज़ इनामल ऑर्गन प्लस डेंटल पैपिला प्लस डेंटल सैक कहानी ना यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दी सेल्स कॉन्टिन्यू प्रोलीफरेटिंग डिवाइड होते जाते हैं और इतना डिवाइड होते हैं कि जो अंदर की कॉन्कैविटी है वो बढ़ जाती है डीप हो जाती है इट इंक्रीजेस इनामल ऑर्गन लंबा सा हो जाता है और ये कुछ ऐसा दिखने लगता है कैसा दिख रहा है यार ये ये बेल शेप का नहीं दिख रहा सो इट बिकम्स बेल शेप नाउ सो इनामल ऑर्गन का जो डिप्रेशन है इट डीपन्स एंड इट बिकम्स बेल शेप एंड नाउ द डेंटल नमाइना जो इसको कनेक्ट करके रखा था इनामल ऑर्गन को ओवरलाइन एपिथीलियम से इट बिकम्स लॉन्ग एंड थिन एंड इवेंचुअली इट विल ब्रेक जो इसके सराउंडिंग मिजन कैमल सेल्स हैं मिजन कैमल सेल्स विल इन्वेड इन टू दिस डेंटल नमाइना दिस डेंटल नमाइना विल ब्रेक एंड समटाइम्स इट्स रेमनेंस विच रिमेन देयर इन द जिंजाइवा एंड द जॉज विच आर नोन एज सेल रेस्ट ऑफ सेरे सो दिस टूथ जम नाओ गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ओवर लाइंग एपिथीलियम जो पहले डेंटल अमाइना से कनेक्टेड था उससे बिल्कुल अलग हो गया नाउ इट लाइज कम्प्लीटली विद इन द बोन नाउ फर्दर देर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ द इनामल ऑर्गन एंड द सेल्स ऑफ द मीजन टाइम इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा बातचीत होगी कि अब हम तैयार हैं अब हम टुथ बनाएंगे सो हेयर वी सो दैट इनामल ऑर्गन इनिशली वॉज बर्ड शेप then it changed into a cap shaped structure and then it became a bell shaped structure so enamel organ ki is jo shape change ho rahi hai morphology ho rahi hai uske basis pe hum bolte hain tooth ki stages so these are known as morphological stages of tooth development that is bud stage first one is bud stage second one is cap stage and third one is bell stage so that you have to remember why they are called morphological stages because they are based on the name is given on the basis of the shape of the morphology of the enamel organ very very important by our question now there are certain physiological stages also jisme hum baat karenge ki cells ke andar changes kya ho rahe hain kya kya cheeze ho rahi hain functional changes kya ho rahe hain uske basis pe naam diya jata hai but that we will end talk about at the end of this topic kyunki तब तक हमें पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर द थ्री मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टू डेवलपमेंट बर्ड स्टेज कैप स्टेज एंड बेल स्टेज तो नाउ लेट्स सी व्हाट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 
so in this the two structures that is ectoderm which of the oral cavity which is coming from the epithelium of the first arch and the ectomesenchyme which is derived from the neural crest cell they will interact with each other matlab aapas mein ab baat karenge bell stage mein aa gaya ab ye aapas mein baat cheet ho rahi hai ki ab baat cheet kaise hoti hai ye interaction jo hai epithelium ka aur mesenchyme ka jisko hum bolte hain epithelial mesenchymal interaction inme baat cheet kaise hoti hai we talk to our friends hum baat karte hain words bol ke baat karte hain but ye सेल्स कैसे बात करते हैं सो सेल्स दे टॉक टू हीच अदर थ्रू मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो एपीथीलियम विल रिलीज सर्टेन सिग्नल्स सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड दोज मॉलिक्यूल्स विल कम टू एक्टोमीजन काइम एंड दे विल बी द सिग्नल्स ऑफ एपीथीलियम सिमिलरली एक्टोमीजन काइम विल रिलीज सम मॉलिक्यूल्स विच विल गो टू द एपीथीलियम उसके पास चले जाएंगे सो दैट आर द सिग्नल्स ऑफ द एक्टोमीजन काइम सो दिस इंटरेक्शन दैट इज एपीथीलियल मीजन काइमल इंटरेक्शन अकर्स थ्रू मॉलिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती है बातचीत और ये मॉलिक्यूल्स कब आने हैं कौन से आने हैं ये सब कंट्रोल किया जाता है थ्रू जीन्स सो यू कैन सी दैट टूथ डेवलपमेंट इज़ अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस सो मैनी जीन्स कॉम्प्लेक्स जीन्स टेक पार्ट इन दैट उनका बहुत सारा रोल है जीन एक्सप्रेशन होता है उसकी वजह से मॉलिकुलर सिग्नलिंग होती है और उससे होती है हमारी एपीथीलियल म्यूजिंग कैमल इंटरेक्शन और तब बनता है हमारा टूथ सो various studies have been done in in mice to understand this this gene expression and it has also been seen that up to 12 days first 12 days the epithelium epithelium has the potential iske paas ek potential hai ki agar un 12 days mein isko hum body ke kisi bhi neural crest cells ke sath combine kar dein to ye tooth bana dega tooth jaisa structure bana dega to first 12 days mein ye epithelium thoda man chala hota hai so it can combine with any neural crest cell of the body and it can form tooth like structures but afterwards इसका ये पोटेंशियल लूज हो जाता है एंड नाउ इट इज ट्रांसफर टू द एक्टोमीजन काइम एक्टोमीजन काइम के पास आ जाता है सो इट हैज सीन थ्रू वेरियस स्टडीज थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दैट आफ्टरवर्ड्स इफ एक्टोमीजन काइम इज कंबाइंड विद वेरियस एपिथीलिया ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी के डिफरेंट एपिथीलिया के साथ इसको कंबाइन करें तो टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं सो दैट इज द that is about the stages of tooth development and how it takes place that is tooth development takes place through epithelial mesenchymal interaction now in the coming videos we are going to discuss each morphological stage in detail that is bud gap and bell stage so for now let's check what you have understood from this video so first question is what are the three morphological stages of tooth development second question is which part of the tooth forms from enamel organ next question is which parts of the tooth form from dental papilla d and p next question is which supporting tissues form from dental sac s for supporting other name for dental sac is and last question is what is a tooth germ so that is all, all for this video if you really enjoyed the video if you really understood everything if you really thought if you really think that it is going to help you do give a thumbs up keep following dental zen keep learning keep watching and good luck for your exams see you in the next video till then take care bye bye